Ayer fue festivo nacional en Nicaragua y el dictador de ese país, Daniel Ortega, urgió al gobierno de Colombia a entregarle lo perdido en el fallo de la Haya en 2012 y Petro le contestó hoy pidiendo derechos para los raizales, pero otro dictador tropical lanzó sus dardos. Sara Sepúlveda. Mónica, el jefe de la justicia salvadoreña dijo que no hay persecución por nacionalidad, pero minutos después Bukele trinó para decir que los gestores de paz de Colombia les esperan las cárceles que los han hecho famosos. Después del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de Colombia contra Nicaragua por el espacio marítimo que rodea las islas de San Andrés y Providencia, el presidente nicaragüense habló ayer por primera vez sobre el tema. Durante la celebración del 44 cuarto aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en un discurso que duró una hora y media, mencionó que en el 2012 la Corte ya les había dado la razón a ellos. La Corte falló y dejó claro que Nicaragua tenía derecho a un espacio de mar territorial en el Caribe, en el mar Caribe. El mandatario le propuso al presidente Petro que creen un decreto donde se validen las dos decisiones de la Corte de la Haya. Busquemos la forma de en un, en un decreto, acuerdo, en Nicaragua ya es dueña como en efecto lo es y está ejerciendo soberanía en esos 75 mil kilómetros cuadrados que le dio la corte. Estas polémicas palabras del jefe de Estado fueron respondidas esta mañana por Gustavo Petro en su discurso en San Andrés. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo, sobre estos nuevos fallos de la corte, podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados. Una vez superado el conflicto internacional por las plataformas, la prioridad es encontrar planes conjuntos para la explotación económica del Caribe. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, según los reizales y los expertos, la mejor manera de superar las diferencias es firmar acuerdos comerciales, económicos y culturales entre todos los estados del Caribe. Después de la decisión de la Corte de la Haya que negó a Nicaragua una nueva delimitación de la plataforma continental extendida, el panorama económico y social toma un nuevo rumbo para las comunidades en el archipiélago, siempre y cuando se desarrollen planes conjuntos con el gobierno Petro. De acuerdo con expertos internacionales consultados por Noticias 1, debe existir un plan estratégico entre los estados que hacen parte del Caribe y comunidades raizales que brinden mejores condiciones económicas. Y que haya una serie de acuerdos para que podamos aprovechar de mejor manera entre todos los estados del Caribe esa autopista que es el mar para los diferentes intercambios, eh, no solo comerciales, económicos, sino también culturales, gastronómicos. Según el presidente de la Academia Colombiana del Derecho Internacional, Walter Arevalo, independientemente de los fallos de la Haya, el gobierno colombiano debe reforzar las acciones contra el narcotráfico, que es una actividad que afecta a los pobladores y el medio ambiente en el Mar Caribe. Ojalá se pueda en algún futuro hacer en mancomunidad con otros estados en la zona, como Jamaica, como Nicaragua, como Costa Rica, donde el asunto de la seguridad y el y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es una tarea compartida. Ken Francis, miembro del denominado Rizal Team en Colombia ante la Haya, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, dice que el fallo abre la puerta para nuevas oportunidades a los raizales. Reanimarnos y empezar a buscar eh, las formas de que este espacio que ocupamos eh, podamos eh, manejarlo en forma transfronteriza y compartida y y que nos sirva, que nos dé seguridad alimentaria. El presidente de la Autoridad Raizal en San Andrés, Alberto Gordon, dijo que desde ahora es posible que haya una paz integral entre los pueblos del Caribe. Y también entrelazar o reforzar esos lazos con el resto del Caribe, que podamos soñar con el Gran Caribe y que nuestros lazos permanezcan por mucho tiempo. Agregó que aunque estaban pesimistas por la última decisión que tomara la Haya, esperan que con lo que resta del gobierno Petro se estructuren políticas públicas que beneficien a la población raizal. Creemos que los raizales nos asiste el derecho, tenemos el derecho de participar en todas las decisiones que nos puedan afectar. Y en este caso, eh, empezar con mesa de trabajo con el gobierno es fundamental. Se espera que esta semana tanto Raizales como representantes del gobierno sostengan reuniones para estructurar planes de sostenibilidad alimentaria, turismo y seguridad.
Después de algunos incumplimientos en su agenda que han sido criticados por la prensa, el presidente Petro parece haberse cuidado en demostrar que tiene una intensa actividad pública. Juan Fernando Barón. Mónica, el presidente viajó hoy muy temprano a San Andrés, ha recorrido las islas, ha inspeccionado las obras inconclusas de la reconstrucción y atendió a los reizales de, de varias tendencias políticas. El presidente Gustavo Petro estuvo todo el día en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde visitó las obras de reconstrucción del archipiélago que dejó inconclusas el anterior mandatario Iván Duque. Aquí se impusieron criterios arquitectónicos, se impusieron criterios que son más para Bogotá o para Medellín que para las islas. Ese resultado de 600 millones de pesos por vivienda. Es el, es el encadenamiento de una serie de errores. Corrupción. Eh, dejémoslo a la fiscalía que lo determine. El jefe de Estado también dialogó con las comunidades afectadas por el huracán Iota, que destruyó todo el 18 de noviembre de 2020. ¡Qué diferencia, qué diferencia de la última visita! ¿Cómo estamos? Bueno, ¿aquí qué dice? Aunque el mandatario tenía previsto hablar con líderes raizales sobre la reconstrucción y recursos estatales destinados a las islas, algunos de ellos no fueron invitados ni por el gobernador de la isla, Everett Hawkins, y el alcalde de San Andrés, Jorge Norberto Gary Hooker. En protesta, los excluidos bloquearon una de las vías. Tan sencillo como eso, venir, asistir. Según los líderes, los mandatarios locales no quisieron incluirlos en las reuniones porque pretendían ocultar denuncias sobre corrupción y demoras en las obras que se están adelantando. Ante las quejas, el presidente Petro cambió su agenda y llegó al campamento Dignidad en Providencia para hablar con quienes denunciaron incumplimientos del anterior gobierno y de las autoridades locales en la reconstrucción. Mira que no, era, no era imposible, ahí va Dignity, el perro del campamento. Están dando las casas a Pedro aquí en Providencia. Yo creo que Sandra Gómez es el peor cáncer para Providencia y la reconstrucción. Tanto Sandra como Mavex han quitado a muchas personas de la reconstrucción. Ellos dicen que es la alcaldía y la alcaldía dice que son ellos. Así que nosotros no sabemos dónde meternos la mano. Porque ellos tienen eso manipulado. El mandatario se comprometió con la comunidad a acelerar las obras, especialmente las de las instituciones educativas y del hospital de San Andrés.